আজ পনেরোই এপ্রিল ঠিক একশো বছর আগে আজকের দিনে সমুদ্রের গভীরে হারিয়ে যায় টাইটানিক বন্ধুরা আমরা মাঝে মধ্যেই এমন শুনতে পাই যে বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর আগে কোনো মানুষের বা জন্তুর মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে আবার অনেক সময় উদ্ধার হয় কোটি কোটি বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ডাইনোসরের কঙ্কাল কিন্তু মাত্র একশো বছর আগে সমুদ্রে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের যাত্রীদের মৃতদেহ কেন খুঁজে পাওয়া যায়নি ডুবোজাহাজে করে যখন সমুদ্রের নিচে থাকা টাইটানিকের ছবি তোলা হয় তখন কেন কোনো মানুষের কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায়নি আপনাকে স্বাগত জানাই রোমাঞ্চ পিডিয়া চ্যানেলে চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলাইকানটি প্রেস করতে একদম ভুলবেন না দুশো উনসত্তর মিটার লম্বা এবং তিপ্পান্ন মিটার উঁচু টাইটানিক দশই এপ্রিল ইংল্যান্ডের সাউথ হ্যাম্পটন থেকে তার প্রথম এবং শেষ যাত্রা শুরু করে এরপর ফ্রান্সের চেরবক এবং আয়ারল্যান্ডের কুইন্সটাউনে থাকা কিছু যাত্রীকে নিয়ে শেষবারের মতো রওনা হয় নিউ ইয়র্কের দিকে এর তিন দিন পর চোদ্দই এপ্রিল রাত এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে টাইটানিকের সাথে একটি বরফ খণ্ডের ধাক্কা লাগে এবং ধাক্কা লাগার দু ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পর আটলান্টিক মহাসাগরে চিরতরে ডুবে যায় টাইটানিক টাইটানিক যখন বরফ টুকরোকে ধাক্কা মারে তখন এতে প্রায় দু হাজার জন যাত্রী ছিলেন যার মধ্যে সাতশো ছয় জনকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল বাকি প্রায় পনেরোশো জন যাত্রী সমুদ্রে ঠান্ডা জলে নিজেদের প্রাণ হারায় মৃত যাত্রীদের পরিবারের চাপে আমেরিকা সরকার টাইটানিক ডুবে যাওয়ার পরের দিন একটি জাহাজ ঘটনাস্থলে পাঠায় এবং সেই জায়গায় খোঁজ চালিয়ে মাত্র তিনশো চল্লিশটি মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রায় এগারোশোটি মৃতদেহ তখনও পর্যন্ত নিখোঁজ ছিল এই ঘটনা তিয়াত্তর বছর পর নেভির একটি পরীক্ষা চলাকালীন আকস্মিকভাবেই উদ্ধার হয় টাইটানিক পরবর্তীকালে যখন বিজ্ঞানীরা কিছু উচ্চমানের ডুবোজাহাজ ও রোবট নিয়ে সমুদ্রের নিচে থাকা টাইটানিকের পরীক্ষা করেন তখন এর ব্যাপারে অনেক রহস্য সামনে আসে বহুদিন রিসার্চ করে বিজ্ঞানীরাও টাইটানিকের প্রায় দেড় লক্ষ ছবি তোলেন কিন্তু কোথাও তারা টাইটানিকের আশেপাশে কোনো মানুষের কঙ্কাল খুঁজে পাননি তাহলে এগারোশোটি মানুষের মৃতদেহ কোথায় হারিয়ে গেল বিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে আরও রিসার্চ করেন এবং টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের আশেপাশে কিছু জুতো এবং টাইটানিকের ভিতরে থাকা কেবিনে তারা জুতো খুঁজে পান যেগুলো এখনো পর্যন্ত অক্ষত ছিল এই বিষয়গুলো দেখে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন সমুদ্রের অত নিচে থাকার ফলে জলের চাপে ও কিছু ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে বেশিরভাগ মৃতদেহ ক্ষয় হয়ে গেছে কিন্তু জুতোগুলো ক্ষয় হয়নি টাইটানিক যখন জলে ডুবে যায় তখন বেশিরভাগ যাত্রী এটাকে বিশ্বাস করেননি এবং তারা তাদের কেবিন থেকে বাইরেই বের হননি এবং টাইটানিক জলে ডুবে যাওয়ার পর তারা ওখানেই মারা যান আপনি জানলে অবাক হবেন যে ব্যাকটেরিয়াগুলো মৃতদেহকে নষ্ট করে ফেলেছে তারা টাইটানিককেও প্রায় নষ্ট করে ফেলেছে এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর নাম হল হলমেস টাইটানিকা বিজ্ঞানীরা বলছেন এই ব্যাকটেরিয়াগুলো দু সালের মধ্যে অবশিষ্ট টাইটানিককেও ধ্বংস করে ফেলবে কিন্তু সব মৃতদেহ তো সমুদ্র ডুবে যায়নি বিজ্ঞানীরা মনে করেন সমুদ্রের স্রোতে বেশিরভাগ মৃতদেহ হারিয়ে গেছে এই সব কারণের জন্যই সমুদ্রের নিচে থাকা টাইটানিকের আশেপাশে কোনো মানুষের মৃতদেহ বা কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায়নি এবার আপনাদের বলবো টাইটানিকের ব্যাপারে কিছু এমন তথ্য যা আপনি আগে কখনো শোনেননি টাইটানিক ডুবে যাওয়ার পর এর প্রধান শেফ চাল জাউঘিন ঠান্ডা জলে প্রায় দু ঘন্টা বেঁচেছিলেন কারণ তিনি জলে ঝাঁপ দেওয়ার আগে খানিকটা মদ খেয়েছিলেন ফলে ওনার শরীর গরম থাকে পরে রেস্কিউ জাহাজ তাকে বাঁচায় টাইটানিকে যে চারটে চিমনি দেখা যায় তার মধ্যে একটি কোনো কাজেরই ছিল না ওটা শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য বানানো হয়েছিল টাইটানিকের ভিতরে যে ডিজাইন করা হয়েছিল তা লন্ডনের একটি হোটেল দ্য রিডসের অনুকরণে বানানো হয়েছে এবং এই হোটেলটি এখনও পর্যন্ত সেখানে আছে টাইটানিকে প্রায় আটশোরও বেশি ক্রু ছিলেন তাদের মধ্যে মাত্র তেইশ জন মহিলা ক্রু ছিলেন টাইটানিক এতটাই বিলাসবহুল ছিল যে এর ভিতরে নিজস্ব খবরের কাগজ দ্য আটলান্টিক ডেইলি ছাপা হতো এবং তা ফার্স্ট ক্লাস যাত্রীদের স্মোকিং রুমে বিকেলবেলায় প্রকাশিত হতো টাইটানিকে প্রায় তেরো জন এমন কাপেল ছিল যারা প্রথমবার হানিমুনে যাচ্ছিল উনিশশো বারো সালের মে মাসেই তৈরি হয় টাইটানিক নিয়ে প্রথম মুভি এটি একটি সাইলেট মুভি ছিল যাতে টাইটানিক থেকে বেঁচে ফেরা ডার্থি গিবসন অভিনয় করেছেন তবে এই মুভিটির কোনো প্রিন্ট এখন আর নেই টাইটানিক তৈরি করতে প্রায় সাড়ে সাত মিলিয়ন ডলার খরচ হয় কিন্তু টাইটানিক নিয়ে তৈরি জেমস ক্যামেরনের সিনেমা তৈরি করতে প্রায় দুশো মিলিয়ন ডলার খরচা হয় টাইটানিকের শেষ জীবিত যাত্রী দু সালে মারা যান মিলিভিনা ডিয়ান যখন দু মাস বয়সের ছিলেন তখন তিনি টাইটানিকে উপস্থিত ছিলেন 
বন্ধুরা টাইটানিক ডুবে গেছে আজ প্রায় একশো বছর পূর্ণ হলো কিন্তু আজও টাইটানিক ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের হৃদয়ে ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করুন আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানান কেমন লাগলো বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন